بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وہ جو نہایت مہربان ہے اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فباي الاء ربكما تكذبان اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول تو اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے خلق الانسان من صلصال کلفخار وخلق الجان من اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے رب المشرقین و رب المغربین فبئی آلائے ربکما تکذبان وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مرج البحرین التقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبئی آلائے ربکما تکذبان اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں مگر دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبئی آلائے ربکما تکذبان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے سنفرغ لکم ایوہ الثقلان فبئی آلاء ربکما تکذبان اے دونوں جماعتو ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یرسل علیکما شواب من نار و نحاس فلا تنتصران فبئی آلاء ربکما تکذبان تم پر آگ کے شولے صاف اور دھوا ملے چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَتًا كَدِّهَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہول ناک دن ہوگا تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسُ وَلَا جَانْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تو اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبئی آلاء ربکما تکذبان گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ہاوی جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبئی آلاء یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ذواتا افنان فبئی آلائی ربکما تکذیبان ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے فیہما عینان تجریان فبئی آلائی ربکما تکذیبان ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں 
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے متکین على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے وہ ہورے ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے متکین على رفرف خضر وابقری حسان 
سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے اس کا نام بڑا باورکت ہے